Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Build. In diesem Video schauen wir uns den amerikanischen Kreuzer DM des Moins nochmal genauer an, gehen über die Kapitänsgelung drüber, schauen uns die Modulauswahl an und wie immer wird es den ein oder anderen Tipp bzw. Trick zum Schiff selber geben. Starten wir rein mit der Kapitänsgelung. Hier am Anfang, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Holzsee habt, wie ich hier gerade, packt den auf jeden Fall drauf. Der ist auf einer DM unfassbar stark, gerade wenn ihr einen Unterstützer bekommt, besseren Reload, Doppelschlag, verbessertes Concealment. Ist unfassbar geil, weil ihr da zum Beispiel einen Stealth-Radar bekommen könnt, was auf einer DM auf jeden Fall OP ist. Gehen wir rein in die Kapitänsgelung. Als erstes würde ich euch den Ladeexperten mit reinnehmen. Der ist beim Holz ja auch nochmal verbessert. 60% ist unfassbar geil, wenn ihr dann zwischen HE und AP umswitchen müsst. Werdet ihr auf einer DM auf jeden Fall sehr häufig brauchen. Dann als nächsten Skill, vorrangiges Ziel, ist für einen Cruiser, den man eher passiv spielt hinter Inseln, auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man mal gespottet ist, kann man unter Umständen erkennen, wie alles auf ihn zielt, ob man Crossshots bekommt. Hilft euch wirklich sehr beim Positioning auch. Kann euch auch helfen, wenn ihr getorbt werdet, wenn ihr gegen einen DD kämpft, weil wenn der zum Beispiel vom Gun-Modus auf den Torpedo-Modus umschaltet, verliert er einen Marker auf dem vorrangigen Ziel und wenn er wieder auf die Guns zurück switcht, bekommt er wieder ein vorrangiges Ziel. Das heißt, damit kann man Torpedos dodgen, wenn der Gegner DD zum Beispiel schießt im Smoke und er hört auf zu schießen und ihr bekommt einen Marker 1 reduziert. Dann seht ihr, hey, der torbt, dann müsst ihr dodgen oder euer Hydro anmachen. Wenn ihr dann wieder einen Marker drauf bekommt, wisst ihr, okay, er schießt jetzt weiter. Also sehr guter Input. Als nächsten Adrenalinrausch. Ihr werdet auf einer DM immer wieder Schaden nehmen. Gerade BBs machen euch unfassbar lang. Und dann ist natürlich ein besserer Reload, was sehr, sehr geil ist, wenn ihr den da noch zusätzlich rausziehen könnt. Als nächsten Skill, Tarnmeister, ist bei allen Radarschiffen so, man versucht die Differenz zwischen Spotting und Radar Range so klein wie möglich zu halten. Ihr seht, in Voll Concealment kommen wir auf 10,9. Das Radar von der DM sind 10 Kilometer. Das heißt, der Gegner DD hat eine Zone von 900 Metern, in der er arbeiten kann. Und das ist, glaubt mir, ein relativ kleiner Bereich. Und den wollt ihr auch klein halten. Deswegen würde ich euch empfehlen, spielt die DM mit Doppel Concealment. Dann als nächsten Skill habe ich Erstklassiger Schütze. Der sorgt dafür, dass euer Reload und eure Ladezeit von den Secondaries verbessert wird, wenn Schiffe in eurer normalen Erkennungsreichweite sind. Das kann bei einer DM wirklich häufig passieren. Ihr spielt an Inseln, ihr werdet gerusht, ihr glaubt gar nicht, wie häufig das vorkommt, dass wirklich ein Schiff in dieser Reichweite drin steht. Es ist auch ein Indikator, wenn ihr hinter einer Insel steht und dieser Skill getriggert wird, wisst ihr, es kommt ein Schiff. Wenn ihr jetzt kein Hydro habt oder kein Radar, kann das auch als Aufklärungsfaktor nutzen. Oder ihr habt einen DD, gut, da werdet ihr automatisch gespottet. Aber wenn ihr den in eurem Spotting habt, in eurer Radar-Range, habt ihr einen schnelleren Reload. Also auf jeden Fall sinnvoll. Dann als nächsten Skill habe ich einen Experten der Belebensfähigkeit. Finde ich auf Cruisern heutzutage relativ wichtig, weil ihr werdet von vielen Schiffen unfassbar gepunished. Und dieser Skill hilft euch dabei, Salven zu überleben, die ihr normalerweise nicht überleben würdet. Ich habe das auf der Mino, ich habe das auf der Salem. Es gibt wirklich Momente, da bleiben euch dann 2.000, 3.000 HP und es bleibt euch nur, weil ihr den Experten der Überlebensfähigkeit geskillt habt. Also es ist auf jeden Fall ein Skill, der wertvoll sein kann. Dann als vorletzten Skill Inspekteur. Plus ein Heal, plus ein Hydro, plus ein Radar. Mehr muss ich nicht sagen. Ist das Beste, was ihr aus drei Punkten hier nochmal rausholen könnt. Und dann als letzten Skill läuft wie geschmiert. Turmdrehzeit ist hier auch beim Häuschen nochmal verbessert. Eine 20%ig schnellere Turmdrehgeschwindigkeit. Super nice. In gewissen Momenten, wenn ihr gepusht werdet, könnt ihr eure Türme schneller drehen. Als Alternativen. Man kann da jetzt noch ein bisschen basteln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Ladeexperte brauche ich nicht, ich bin eher ein Freund vom Beschussalarm, hilft euch natürlich auf kurze Distanz nicht so wirklich, aber hilft euch halt, wenn ihr gecrossshottet werdet. Wenn ihr die Shells nicht seht, wisst ihr, es hat jemand auf euch geschossen, könnt ihr es im Notfall dodgen. Dann könnt ihr überlegen, vorriges Ziel zu skippen und dafür den Sprengmeister reinzunehmen, damit ihr mehr Brände legt. Ist quasi so ein bisschen kleiner Mixed Up. Man tauscht ein bisschen was, um seine Feuerchance nochmal ein bisschen zu erhöhen. Könnt ihr für euch mal ausprobieren. Tatsächlich würde ich die DM nicht auf AA-Cruiser bauen. Klar gibt es so Tage, wo ihr viele Flugzeugträger habt, aber im Großen und Ganzen lohnt es sich in 60, 70% der Spiele einfach nicht. 
Sonst können wir noch mal auf das Thema EFI gehen. Hier muss man wie immer rechnen. Lohnt sich das? Was will ich overmatchen? Welches Deck will ich penetrieren? Wir können ja hier mal auf den Penetrationswert von der DM schauen. Wir haben einen Wert von 34 mm. Das heißt, ihr könnt jedes Baby vorne und hinten mit 32 mm aus jedem Winkel punishen. Ja, also das ist super mega stark. Da braucht nicht unbedingt einen EFI skillen. Ich habe es auch schon bei der Worcester gesagt, wenn ihr diesen Skill nehmt, überlegt euch, kommt ihr in einen Penetrationswert rein, der im Spiel sinnvoll ist. Zum Beispiel 30 mm, 32 mm. Das sind so gewisse Bereiche, wo man sagt, da wird es interessant und erreiche ich das da. Das Thema ist, ihr gebt nämlich dafür eure Feuerchance auf, die wird sich halbieren. Und das ist halt eine Sache, die man bedenken muss. Wichtig auch nochmal zu DM, ihr habt verbesserte Pennwinkel und nutzt auf jeden Fall eure AP, sobald ein Cruiser ein bisschen zu weit auftritt. Ihr werdet es merken, ihr werdet so unfassbar viel Damage machen. Es ist einfach ein Fest. So viel zum Thema Kapitänskillung. Schauen wir auf die Module. Hier habe ich im ersten Slot Hauptbatterie Modifikation 1. Finde ich einen sehr guten Standard. Deto-Modul würde ich euch nicht empfehlen, weil Detonationen wandern demnächst raus. Also braucht ihr das nicht mehr. Auch das Damage-Con-Modul würde ich euch nicht empfehlen. Ihr bekommt da als Cruiser einfach zu wenig raus. Dann im zweiten Slot, da wird es ein bisschen interessanter. Ich habe da das Radar-Modul für Kohle mit drin. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil euer Radar von der Grundlaufzeit schon relativ lang ist. Damit kriegt ihr nochmal einen Bonus und könnt nochmal 20% längere Laufzeit bekommen. Als Alternative könnte ich euch noch das Hydro-Modul empfehlen. Ist auch noch eine Möglichkeit, aber im Großen und Ganzen, ihr spielt ja die DM, weil ihr einen Radar-Cruiser spielt. Deswegen baut das Radar, das ist das Sinnvollste. Wenn ihr keine Kohle ausgeben wollt, da lohnt sich vielleicht das Schadensbegrenzungssystem Modifikation 1 ein bisschen mehr, aber auch Schutzsystem für den Motor ist gar nicht so verkehrt. Als nächstes Modul haben wir Zielsystem Modifikation 1 drin. Bessere Dispersion ist auf jeden Fall sinnvoll. Bei den anderen Sachen lohnt sich es tatsächlich nicht wirklich, meines Erachtens. Ihr habt eine gute Turmdrehzeit, ihr könnt ihn mit dem Kapitän sehr gut verbessern. Secondaries baut man nur auf ganz wenigen Kreuzern und auch Flugabwehr würde ich euch auch in dem Fall nicht empfehlen. Dann als nächsten Skill habe ich Antriebsmodifikation 1. Das hat einen Grund, weil ich spiele mit Legi modul Das deckt das nämlich. Und das ist gar nicht so schlecht. Ihr könnt damit wirklich Sachen sehr geil dodgen, weil ihr sehr schnell beschleunigt. Das ist unfassbar stark. Steuergetriebe wäre eine Alternative. Schadensbegrenzungssystem lohnt sich nicht wirklich, weil ihr als Cruiser nicht so lang brennt. Und deswegen ist der Bonus, den ihr bekommt, relativ gering. Im nächsten Slot Tarnsystemmodifikation 1. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich möchte mein Radar bestmöglich nutzen und da hilft euch halt ein gutes Concealment. Alle anderen Sachen sind für mich auch nicht sinnvoll, um es wieder kurz zu machen. Kommen wir in den letzten Slot. Hier wird es auf jeden Fall interessant. Also ich habe das Legend modul was ich jedem DM-Fahrer empfehlen würde. Es sorgt einfach dafür, ihr seid unfassbar mobil. Gerade wenn ihr in Inseln spielt, könnt ihr schnell vorpieken. Passiert mir manchmal, ich unterschätze die Beschleunigung und werde dann halt ein bisschen rausgetrieben aus der Insel. Aber ihr könnt damit unfassbar gut Torps dodgen oder auch Salven, die halt über eine größere Reichweite kommen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Legend modul und eins der legend module wo ich sage, das ist fast ein Must-Have auf dem Schiff. Wenn ihr nicht genügend Forschungspunkte habt, auf jeden Fall Hauptbatterie-Modifikation 3, um den Reload zu verbessern. Feuerleitanlage kann ich euch überhaupt nicht empfehlen, weil ihr so unfassbar langsame Shells habt. Ich zeige es hier auch nochmal. Ihr werdet auf diese Distanz einfach nichts treffen, außer es ist 100% statisch. Dann unter Umständen. Aber im Großen und Ganzen bringt es euch einfach fast keinen Vorteil. Gehen wir noch auf die Verbrauchsmaterialien. Da sehen wir als erstes das Radar 10 Kilometer. Hier gebufft mit dem Modul kommen wir auf eine Wirkdauer von 42 Sekunden. Und das ist für einen DD sehr, sehr lang und unangenehm. Glaubt mir das? Dann als nächstes, wir haben Standard Hydro. Nichts Besonderes, auf jeden Fall nice to have. Hier vielleicht sollte man nochmal einwerfen, bitte ignoriert diese zwei Verbrauchsmaterialien. Jäger und Aufklärungsflieger. Einfach nein, Leute, einfach nein. Ich habe es häufig gesehen, 
ihr nehmt diesem Schiff da etwas weg, was es auszeichnet. Und das ist das Radar. Also spielt's mit Radar, das ist das Beste. Der Jäger schützt euch vor gar nichts. Und der Aufklärungsflieger, sind wir wieder beim Thema Range. Das ist so unfassbar Nische, dass es einfach keinen Vorteil hat. Hier auch im anderen Slot, der FAA, lasse ich mir vielleicht noch eingehen, aber das Hydro ist in so vielen Momenten stärker. Zum Beispiel, wenn ihr an der Insel steht und ihr einen Gegnerschiff auf der anderen Seite habt, könnt ihr das für euer Team spotten. Das geht mit einer DFA nicht. Beziehungsweise ihr müsstet dann euer Radar verschwenden. Und, und das ist einfach zu wertvoll in diesen Situationen. Dann als vorletzten Skill, Reparaturmannschaft, standesgemäß, habt ihr dabei und werdet ihr mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal brauchen. Und dann haben wir noch Standard-Schadensbegrenzungsteam. Ist auf jeden Fall auch nichts Besonderes und werdet ihr auch mit Sicherheit das eine oder andere Mal brauchen. Zu den Flaggen, Deto-Flagge, No-Brainer, alle anderen Flaggen nach Bedarf. Was ihr braucht, was ihr habt, wie viele Credits ihr habt, bleibt euch überlassen. Ich hoffe, euch hat dieses Autobild-Video zur DM gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt über ein Abo, würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.